Vi ska nu studera effektflödet i en Likströms maskin eller Likströms motor. Vi har då den här tillförda elektriska effekten som då delvis värmer upp maskinen. En del blir förlusteffekt som värmer upp den. Det är oönskat men nödvändigt. Sen har vi en mekanisk axeleffekt som, som är den önskade. Effekten är den vi vill ha. Vi, vi är tvungna att tillföra lite mer eftersom vi har vissa förluster. Och det är det vi ska studera nu. Och vi utgår från spänningsekvationen. UA är lika med RA IA plus E. Det här är då spänning i båda led. Storheten spänning. Om vi multiplicerar ledvis med strömmen IA då får vi en effektekvation. Så att vi får UA gånger IA är lika med RA gånger IA i kvadrat plus E gånger IA. Det här det är den tillförda elektriska effekten. Ström, strömmen till maskinen multiplicerat med spänningen över maskinens anslutningspunkt eller klämmor som det brukar kallas. Elektrisk effekt. Den här det är förlusteffekt i maskinens lindning. Det är ju restansen på lindningen här som, som så att säga kan man säga värms upp då. För luster i lindning. Sen har vi den sista effekten. Den borde väl då om vi tittar på den här figuren vara den mekaniska axeleffekten. Men vi kan faktiskt eh, bevisa det lite noggrannare. Vi skriver att E gånger IA här. Då vet vi att E det är samma som K2 fi gånger omega gånger IA. Som är momentet dividerat med K2 fi. Och då kan vi förkorta bort K2 fi och då får vi kvar m gånger omega. Och det måste naturligtvis, det ser vi här då att det är den mekaniska effekten.